ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ സഹല ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സുർബിയ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈ സുർബിയ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കമൻസും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഉടനെ തന്നെ ഡിസൈനിങ് വീഡിയോസും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം എല്ലാ വീഡിയോസും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് കൊണ്ടാണ് ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഈ സുർബിയാണ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സുർബിയാൻ റൈസിൽ സവാള നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വറുത്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണിത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കണം ഈ ഓയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സൊക്കെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ബിരിയാണി മസാല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് പൊട്ടാറ്റോ സവോള തക്കാളി തൈര് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ വേണം ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ നല്ല ജീരകം പട്ട തക്കോലം ബേലീഫ് ഇത്രയും സ്പൈസസ് വേണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഞാൻ ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയാം നമ്മൾ ബീഫ് സുർബിയാനാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തെടുത്തതാണ് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഈ സുർബിയാൻ റൈസിൽ സാധാരണ ബിരിയാണികളിലൊന്നും ചേർക്കാത്ത രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പൊട്ടാറ്റോ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ അരി വേവിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ദമ്മിടുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഞാൻ നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീഫ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കിന് പൊട്ടാറ്റോ ആകെ ഒടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സവാളയുടെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണിത് ഇനി കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബീഫ് കൂടുതൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വേവിക്കുന്ന അത്ര മാത്രം വേവുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെന്ത് പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇനി ബീഫ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് സെല്ല റൈസാണ് നമ്മുടെ കപ്സക്കും മന്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന റൈസ് അല്ലേ അതാണിത് ഇനി ഇത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ബസ്മതി അരി എടുത്താലും മതി ഇത് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ രണ്ട് ബേലീഫ് ഒരു തക്കോലം രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് നല്ല ജീരകം നാല് ഏലക്കായ അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും സ്പൈസസും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും
ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നങ്ങ് വാടി വരുമ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു ഹോട്ടലിലെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് വയറ്റി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇത്രയും പൊടികളും ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ബീഫിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വയറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് വേവിച്ചതിൽ ഗ്രേവി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സവാളയുടെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ബാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസിന് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചൂടുള്ള പാലിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുസമ്പിയുടെ തൊലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചോറ് വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കയ്പുരുചി ആയിരിക്കും ഈ മുസമ്പിയുടെ തൊലി ചേർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സുർബിയാൻ റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുത്ത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മുസമ്പിയുടെ ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തേയിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ സുർബിയാൻ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം എന്നിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് സുർബിയാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ബീഫ് വേവിച്ച പോലെ ആദ്യം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബീഫിലിട്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചിക്കനിലിട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ വഴറ്റി ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നോർമൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിതിൽ കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും കുറച്ച് ബദാമും ക്യാഷ്യും റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ സുർബിയാൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി വരുന്ന ഈ പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്